إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليسر رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خي فليقل خيرا او لا يصمت رواه البخاري تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائے قذبہ ہے بعد ہو بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری و اسر لی امری و حل الاقدتا من لسان یفقہ قولی سبحانک لعلم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلم الحکیم معزز سامعین حضرات آپ لوگوں کے علم میں یہ بات ہے کہ آج کا یہ جو ہفتہ واری درس ہے اس میں مجھے موضوع ملا ہے صلح رحمی کی اہمیت کے تعلق سے الحمدللہ ان دروس کے ذریعے اللہ رب العالمین کتاب و سنت کی بہت ساری باتیں سامعین تک پہنچاتا ہے اللہ سے مسلسل دعائیں کریں کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے جو اس چیز کے لیے مسلسل دن و رات محنت کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے محترم دوستو میں نے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے راوی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اسی حدیث سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں جو میرے موضوع کے متعلق ہے حدیث ہے عن ابی حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیسر رحمہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرن او لیسمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو بھی شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ صلح رحمی کرے اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جب بات کرے تو اچھی بات کرے وگر نہ خاموش رہے حدیث میں تین چیزوں کا ہم کو حکم دیا گیا ہے اور ان تینوں چیزوں کی عظمت اس کی رحمیت کو بیان کرنے کے لیے ان چیزوں کو ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے یعنی کامل ایمان کی یہ علامتیں ہیں اس سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں ایمان میں بھی کن چیزوں کی ایمان کی بات کہی گئی یوں تو ایمان بہت سی چیزوں پر ہمارا ہوتا ہے بھئی اللہ پر ایمان ہے فرشتوں پر ایمان ہے رسولوں پر ایمان ہے تقدیر پر ایمان ہے اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان ہے 
غیب کی باتوں پر ہمارا ایمان ہے لیکن یہاں دیکھیں ایمان میں صرف دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور قرآن کریم کے اندر بھی اس طرح کے اس طرح کی آیات موجود ہیں جس میں صرف اور صرف اللہ اور آخرت پر ایمان کی بات کہی گئی ہے یہاں پر بھی وہی بات ہے من کا نیو امین اب اللہ ولیوم الآخر جو اللہ کی ذات پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اہل علم اس کے تعلق سے بات کہی ہے لکھی ہے کہ یہاں پر جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان کی بات کہی گئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ ابتدا ہے اس نے دنیا کو شروع کیا ہے اس سے پہلے کچھ نہیں وہ ہمیشہ سے ہے اور آخرت کا دن جو ہے یہ خاتمہ ہے تو شروع سے لے کر آخر تک پوری بات کو اس جملے کے اندر جمع کر دیا گیا اللہ پر جس نے تمہاری ابتدا کی ہے تم کو بنایا ہے تم کو پیدا کیا ہے اور آخرت کا دن جہاں کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے جو بھی اس پر ایمان رکھتا ہے تو پہلی چیز کیا کرے وہ مہمان کی عزت کرے مہمان کی عزت کرنا ایک بہترین اخلاقی بات ہے ہمارا فریضہ ہے اخلاقی فریضہ مہمان مختلف قسم کے ہوتے ہیں ہم انبیاء علیہ السلاۃ وسلام کی سیرت پڑھے تو انبیاء علیہ السلاۃ وسلام کی سیرت میں زیادہ تر ایسے مہمان ملتے ہیں جن کو انہوں نے مدعو نہیں کیا تھا بلکہ کوئی لوگ خود آ کر امی علیہ السلام کے پاس آ کر ان سے پناہ مائی مانگی ان سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا یا وہاں آ کر رکے اور نبیوں نے ان کی مہمان نوازی کی اس کے لیے لوگ ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کی سیرت کا کثرت سے تذکرہ کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں دوسری چیز کا من کا نہ یو امین و بلّہ و لیوم الآخر فل یسل رحیم ہو جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو سلا رحمی کرنا چاہیے سلا رحمی کیا ہے سلاح کہتے ہیں اخلاق کے مجموعے کو لفظ سلاح کے اندر تمام وہ چیزیں داخل ہو جاتی ہیں جو ایک بہترین اخلاق میں شمار کی جاتی ہیں مثلا کسی کے ساتھ اچھی بات کرنا کسی کی خدمت کرنا کسی کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ان کی دیگر ضرورتوں میں ان کے لیے مددگار ثابت ہو جانا یہ تمام چیزیں سلاح لفظ کے اندر داخل ہوتی ہیں دوسری چیز رحم یا رشتہ داری کو کہا جاتا ہے اور اس میں دونوں طرف کی رشتہ داری شامل حال ہوتی ہیں خصوصی طور پر وہ رشتہ داری جو ہمارے نصب سے جڑی ہوئی ہے یا ہمارے یعنی ہمارے والد ان لوگ اور ان سے جڑی ہوئی ہے دوسری وہ رشتہ داری بھی جو ہماری والدہ کی طرف سے جڑی ہوئی ہے یہ دونوں کے دونوں رشتہ داریاں اس میں شامل ہو جاتی ہے پھر اس کے علاوہ رشتہ داریوں کی اور بھی قسمیں ہیں تمام کو اہل علم نے اس میں شامل کیا ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تیسری چیز کہا من کا نہ یو امین اب اللہ ولیوم الآخر فل یق الخیرن او لسمت جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کو کوشش کرنا چاہیے پوری اس بات کی کہ جب بھی وہ بات کرے اچھی بات کرے بہترین بات کرے او لسمت یا پھر وہ خاموش رہ لے انسان اس معاملے میں غافل ہے تھوڑا غفلت کا شکار ہے وہ نہیں محسوس کرتا اس بات کو کہ مجھ کو بولتے وقت اچھے جملے بولنا چاہیے قرآن کریم سورہ قوف کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ما یلفد من قول الا لديه رقيب عتيد زبان سے جو بھی جملہ نکلتا ہے نگہ با فرشتے اس کو لکھ لیا کرتے ہیں جو بھی بات ہماری زبان سے نکلتی ہے اس لیے سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ زبان سے جب بات نکالے اچھی بات نکالے اس تعلق سے ایک حدیث ہم اور سنیں وعن عبد الله بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایو الناس افش السلام وعطعم التعام وصل الارحام 
وَسَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامُ یہ جامع ترمزی ابن ماجہ اور صحیح ابن خزیمہ وغیرہ کی روایت ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک یہودی عالم تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تورات کا بہت علم رکھا کرتے تھے اسلام لانے کے بعد الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ان کو شریعت محمدیہ کے بھی علم سے نوازا تھا اور یہود کی طرف سے ہونے والی علمی خطاؤں کی وضاحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کرتے تھے یہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو یا ایو الناس اے لوگو افشو السلام سلام کو پھیلاؤ سلام عام کر دو ہر وہ شخص جو تم کو ملتا ہے اس سے سلام کرو کسرہ سے سلام کرو اسلام نے سلام کو پھیلانے کے خوب تعلیم دیئے کیونکہ سلام یہ سلامتی کی دعا ہے آپ اگر سلام کو پھیلا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس روح زمین میں سلامتی کے قیام کے لیے دعائیں کا سرس سے لوگوں کو دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایو الاسلام خیرن اسلام کی بہترین تعلیمات کیا ہیں بہت اچھے قسم کا اسلامی عمل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تعیم التعام و تقرع السلام علی من عرفت و من لم تعرف کہ تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کرو چاہے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو ظاہر میں تم کو دیکھ رہا ہے کہ مسلمان ہیں آپ اسے سلام کر لو عفش السلام سلام کو پھیلایا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں لا دقتد خل الجنت حتی تؤمنو تم میں سے کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے ولا تؤمنو حتی تحابو اور کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں محبت کرنے والا نہ بن جائے افلا عدلکم علی شئین اذا فعلتم احببتم کیا میں تم کو ایک ایسی چیز کی خبر نہ کروں کہ جب تم اس کو اختیار کر لوگے تو تم آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ گے صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے یہ کون سی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افش السلام بینکم آپس میں سلام کو پھیلاو سلام کی کسرت یہ آپس میں محبت اور اتحاد کے پیدا ہونے کا سبب ہے نفرتوں کے خاتمے کا ذریعہ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تعلیم دیئے یا ایو الناس افش السلام اے لوگو سلام کو پھیلاؤ پھر اس کے بعد فرمایا وَعَتْعِمُ التَّعَمْ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ کھانا کھلانے سے گھر کے کھانے کے اندر رزق کے اندر کمی نہیں ہوتی اللہ رب العالمین برکت دیتا ہے ایسے لوگوں کو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کی صیرتیں ہم اس معاملے دیکھیں گے تو وہ تو ان کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا رہے اور کوئی مہمان حاضر ہو جائے تو اپنے اس مہمان کے کھانے کا انتظام کر لیا کرتے تھے اپنی فکر نہیں رکھتے تھے کیوں ان لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں پر عمل کرنا اپنے لئے لازم کر لیا تھا آج ہمارے ذہنوں میں حدیث کی اہمیت کم ہو گئی ہے اتنی کم ہوئی کہ بہت سی موٹی موٹی باتیں ہم اس کو اختلافی مسئلہ گئے کہ حدیثوں کو تک ترک کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے صحابہ اکرام نے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اختیار کیا اس پر عمل کیا ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وصل الارحام رشتہ داریوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو صلح رحمی کرو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَسَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُ رات میں جب لوگ سوئے رہتے ہیں تم اس وقت نماز پڑھو اگر یہ چار عمل تمہارے اندر آگئے کون کون سے سلام خوب پھیلانا ایک بھوکوں کو کھانا کھلانا دو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تین راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنا چار یہ چار عمل تم اپنے اندر لے گئے لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تدخل الجنت بسلام تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے کتنی بڑی بات ہے 
ये कोई बहुत मुश्किल काम करने को कहा जा रहा है क्या सलाम फैलाने में किसका क्या भी करता है किसका पैसा लगता है किसको वक्त लगाना पड़ता है क्या होता है आज सलाम को खास कर दिया गया खास खास लोगों से हम सलाम करेंगे हाँ क्या सलाम को आम रखना चाहिए उसको खास लोगों में ना समेटा जाए अब्दुल्ला इबन उमर तुमा बाजार चले गुलाम को बोले चलो बाजार घूम कर आते हैं गुलाम कहने लगा जी बाजार से ना कोई चीज खरीदना है ना कोई माल बेचना है फिर बाजार क्यों जाना कहने लगे बाजार में बहुत कसरत से लोगों से मुलाकात होती है इतने ज्यादा लोग मिलते हैं कि दूसरी कोई जगह इतने लोग नहीं मिल पाते और मोहम्मद सल्लम के हदीस है कि सलाम को फैलाओ तो चलो हम बाजार चलकर हर शख्स से सलाम करेंगे अल्लाह के रसूल के हदीस पर अमल हो जाएगा ये साहबा इक्राम की फिक्र है हमको भी दोस्तों ऐसा करना चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया इन नबे नदी तस्लीम के कयामत की निशानी यह है कि कयामत से पहले सलाम को खास कर दिया जाएगा लोग खास खास लोगों को सलाम करेंगे ऐसा ना हो सलाम इतना जाम जुमला है कि हम जब एक भाई से मुलाकात करते हैं और हम उसको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व वरक या कम से कम मुख्तसर में अस्सलाम वालेकुम तो जानते हैं ये दुआ कितनी जाम है हम सिर्फ उसकी जात के लिए ये सलामती की दुआ नहीं कर रहे हैं क्योंकि लफ्ज कुम ये जमा की जमीर है ये जमा की जमीर है इसमें उससे जुड़े हुए तमाम लोगों के हक में सलामती की दुआ होती है यानी आपके लिए सलामती है आपके वाले के लिए सलामती आपके बीवी बच्चों के लिए सलामती आपके अहले खाना के लिए सलामती तमाम लोगों के लिए हम सलामती की दुआ कर रहे हैं और वो सलाम इस दुआ के अंदर इतनी जामियत है कि एक वक्त के साथ खास नहीं किया गया है जैसा दुनिया में सलाम होते हैं सुबह का सलाम लोगों की अलग है शाम का अलग है दोपहर का अलग है मुख्तलिफ़ कस्म के लोगों ने सलाम बनाए हैं लेकिन ये सलाम ऐसा है कि आप अगर किसी के हक में दुआ करते हैं अस्सलाम वालेकुम आप पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो आप कर सलामती हो तो अब भी दुनिया में जब तक आप जिंदा रहे तब भी मौत के फरिश्ते जब आपके पास आए तब भी आप कब्र में पहुंचे तब भी सलामती हो आप क्यामत के दिन अपनी कब्र से उठाए जाए तब भी आप पर सलामती हो आपका हिसाब व किताब हो तब भी आप पर सलामती हो और फिर मौका यहां तक पहुंचे कि आप सलामती के साथ जन्नत में दाखिल कर दिए जाओ ये सलाम बहुत वसी मजमून अपने अंदर जमा किया हुआ है इसलिए सलाम को कसरत से फैलाया जाए और सलाम को खास ना किया जाए होता है ना और लोग नाम लेकर सलाम कर देते नाम लेकर सलाम कर देते हालांकि देखें मजलिस में बहुत सारे लोग हैं एक दफा ऐसे हुआ साहब कराम की मजलिस थी एक शख्स आया और अब्दुल्ला इबन मसूद रजील्ला तु का नाम लेकर सलाम किया उन्होंने फौरन खड़े हुए उसके सलाम का जवाब तो नहीं दिया और उससे कहने लगे कि मैंने मोहम्मद से सुना है कि क़यामत के करीब ऐसा होगा कि लोग सलाम को खास कर देंगे और तूने आज वही अमल किया तो ऐसा ना हो बल्कि कोई ऐसा करे तो साहबी का तरीका बताता है ऐसे शख्स को टोक देना चाहिए ऐसे शख्स की असलाह करना चाहिए कि तुमने गलत काम किए हो तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए तो यहाँ पर भी देखिए दो हदीसें हमारे सामने अब तक आई हैं एक हदीस में सिला रहमी को ईमान की अलामत बतला दी गई है और दूसरे हदीस में सिला रहमी जन्नत में दाखले का जरिया बता दी गई दुनिया के अंदर हम देखते हैं दुनिया में अक्सर लोगों की चाहत होती है कि अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे दुनिया की तकलीफ़ और परेशानियों से बचाए और उनको अल्लाह तबार को ताला इतमान बख्श रिज कता फरमा दे उनके रोजी में अल्लाह ताला इजाफा करते रहे ये चाहत हर शख्स की होती है मोहम्मद वसल्लम ने बहुत सारे तरीके बतलाए हैं रिज्क में इजाफे के अफसोस की बात है कि आज मुसलमान उन तरीकों को जानते नहीं और फिर मजबूरन इधर उधर खूब हाथ पैर पटकते हैं खूब मेहनत करते हैं फिर भी बहुत कम रिस्क उनको नसीब में मिलता है 
ان کے ہاتھ لگتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کئی ایک طریقے بتائے اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ قال اخبرنی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سره ان يبسط له في رزقه وينسع له في اثره فليسر رحمه دیکھیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں اور ابن شہاب ایک تابعی ہیں وہ کہتے ہیں مجھ کو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق کے اندر اضافہ ہو یہ دونوں چاہتے ہیں انسان کی نا عمر لمبی ہونا رزق کے اندر اضافہ ہونا تو کہا جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو فل یسل رحیم ہو تو اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کیا اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے بدولت آپ کی عمر میں اضافہ کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی اضافہ کرے گا آپ کو یاد ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے مجھے چادر اڑا دو مجھے چادر اڑا دو اس وقت خدیجۃ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کچھ کلمات کہے تھے اس میں ایک یا بات یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ہلاک و برباد نہیں کریں گا کیوں کیونکہ آپ صلا رحمی کیا کرتے ہیں آپ رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے ہیں آپ کا سلوک آپ کا ویوہار رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا ہوا کرتا ہے آپ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ہلاک نہیں ہونے دے گا یعنی وہ بھی جانتی ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک یہ ہلاکت کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ مصیبتوں کے آنے سے بچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے یہاں نقطے کی بات یہ ہے کہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یعنی اسلام اب تو شروع ہوا نا ابھی ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے ابھی وہ جو بات کر رہی ہیں تو وہ بات صرف شریعت محمدیہ میں نہیں پہلے جو شریعتیں مشہور تھیں پہلی شریعت کی جو تعلیمات اس وقت موجود تھیں ان کے اندر بھی یہ بات تھی کہ رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ مصیبتوں کے دفاع کا ذریعہ ہے عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے آج دوستوں ہماری چاہت ہے اچھا اسی کے تعلق سے ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے جس کے راوی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے اندر ہے ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سر رہو ای مد لہو فی عمر ہی و یوسع لہو فی رزق ہی و یدفع عنہ میت تسو فل یتق اللہ و یسل رحمہ یہ مسند بزار اور مستدرک حاکم کی روایت ہے اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق کے اندر اضافہ ہو اور وہ بری موت سے بچا لیا جائے یہاں ایک لفظ اور جڑ گیا کہ وہ شخص بری موت سے بچا لیا جائے تب اس کو کیا کرنا ہے آپ نے فرمایا فل یا تقلّہ اس کو اللہ کا تقوع اختیار کرنا چاہیے ول یسل رحیم ہو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے آج دیکھیں نا ذرا ذرا سی بات ہوتی ہے لوگ رشتہ داروں کو توڑ دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر روڈ میں گھومتے پھرتے دوستوں اور یاروں سے بڑی بڑی باتوں کو لوگ ہضم کر لیتے ہیں درگزر کر دیتے ہیں معاف کر دیتے ہیں لیکن رشتہ دار کے ساتھ ذرا سا بھی مسئلہ ہوا تو اس کا بہت بڑا لوڈ لے لیا جاتا ہے ایسا کیوں کیا ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں جانتے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نوز باللہ کے عمل کے لائق نہیں ہے نہیں عمل کے لائق ہے یہ تو ایمان کی علامتیں ہیں ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی کہ رشتہ داری کے ساتھ صلاح رحمی کرنے والا یہ کیا ہوگا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل کر دیا جائے گا جانتے ہیں اس کا مخالف سمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا اس کا مخالف سمت بھی بہت سخت ہے 
سلا رحمی کرنے پر جتنے بڑے انعامات کی بات کہی گئی ہے سلا رحمی نہ کرنے پر یا رشتہ داریوں کو توڑ دینے پر اتنی سخت وعید بھی سنائی گئی ہے جبیر ابن معتیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ انہو سمیع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنت قاتع یعنی قاتع الرحم جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جنت میں رشتے کو توڑنے والا شخص نہیں داخل ہوگا رشتے ناتے توڑنے والا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا آج کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر رشتہ توڑ دیا جاتا ہے ذرا سے لیندین کے مسئلے کو لے کر دنیا کی چھوٹی سی دولت کو لے کر بیوی بچوں کے جانب سے ہو جانے والی چھوٹی چھوٹی باتیں یا غلطیاں اس کو بہانہ بنا کر پڑی آسانی کے ساتھ لوگ رشتہ توڑ دیتے ہیں یہ رشتہ نہیں توڑ رہے ہیں بلکہ اپنے جنت میں جانے کا جو اللہ کا انعام ہے جو جنت میں جانے کے لیے اللہ نے اس کے لیے تیار کیا ہے اس چیز کو اپنے اپنے ہاتھوں سے چھوڑ رہا ہے جنت سے محرومی کا سریعہ تیار کر رہا ہے آدمی اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں کتنا بدترین گناہ کر رہا ہوں صاف کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يدخل الجنہ قاتعون کہ جنت میں رشتوں کو توڑنے والا شخص نہیں داخل ہوگا بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ کبھی غلط نہیں ہوتی غلط نہیں ہوتی اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جو میں حدیث پیش کی صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُ يُحَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ہم کو بتلا رہے ہیں وہ نبی کے اپنی بات نہیں اللہ وحی کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو خبر کر رہے ہیں یعنی یہ بات اللہ کی بات ہے کہ رشتوں کو توڑنے والا آدمی جنت میں نہیں داخل ہوگا اب پھر جنت کے علاوہ دوسرا ٹھکانہ برنے کے بعد کیا ہے جی اس لئے سمجھ لینا چاہیے آدمی کو کہ جہاں رشتہ قائم کرنا رشتہ ناتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ آدمی کے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے تو وہیں رشتہ کو توڑنا جنت سے محرومی کا سبب بھی بن گیا اسی قسم کی ایک اور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عن ابی حریت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا مال بنی آدم تعرض کل خمیس لیلت الجمعات فلا یقبل عمل قاطع رحمین بنی آدم کی عمل ہر جمعات کو اللہ تعالیٰ کیا پیش کی جاتے ہیں بنی آدم کے عمال جو ہیں ہم جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں برے عمل کر رہے ہیں جو بھی ہم سے ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے مان لیجئے تھوڑی در کے لیے نیک کیا جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ جمعیرات کے روز اللہ کے حضور پیش کی جاتے ہیں حالانکہ دوسری حدیثوں کے اندر پیر اور جمعیرات کا تذکرہ ہے یہ حدیث کے اندر جو بات ذکر کی گئی میں اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جمعیرات کی رات یہ سب عامال اللہ کے حضور پیش کی جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رشتے کو توڑنے والے شخص کے کوئی عمل اللہ تبار طرح قبول نہیں کرتا سوچ رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے رشتے کا توڑنے والا شخص اس کے دیگر عمل بھی اللہ تبارف تعالیٰ قبول نہیں کرتا وہ عمل معلق ہو جاتے ہیں جب تک آدمی ان رشتوں کو جو اس نے توڑ دیا ہے ان رشتوں کو واپس جوڑ نہ لے اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سلاثتن لا يدخلون الجنہ تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے وہ تین قسم کے لوگ کو نے نمبر ایک شراب پینے والا شخص نمبر دو رشتوں کو توننے والا آدمی نمبر تین زنا کرنے والا شخص یہ تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے اب جنت میں اگر داخل نہیں کیے گئے تو وہاں کوئی کھلے میدان میں تھوڑی نہ چھوڑ دیا جائے گا ان کو 
वहां तो जन्नत के बाद अल्लाह तबार को ताला ने दूसरा जो ठिकाना बनाया है वो जहन्नम है ऐसा शख्स जो आज छोटी छोटी बातों को लेकर या छोटे छोटे फायदों को लेकर बड़ा बड़ा रिश्तों को तोड़ दे रहा है इसको सोचना चाहिए ये फकत एक रिश्ता नहीं टूट रहा है यह आदमी अपनी जन्नत को अपने हाथों से ठुकरा रहा है बात जन्नत और जहन्नम की है इसलिए इसको ईमान के साथ जोड़ा गया कि जो भी अल्लाह पर और आखरत पर ईमान रखता है उसको रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए जन्नत और जहन्नम से जुड़ी हुई बातें ना आगे चले रिश्तेदारों को रिश्तेदारी के साथ अच्छा सलूक करना है ना इस ताल्लुक से एक बात और है आमतौर पर लोग क्या करते हैं उन रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं जो उनके साथ अच्छा सलूक कर रहा है आमतौर पर ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि यार फला शख्स के हमसे बहुत अच्छे ताल्लुक है तो हम भी उससे बहुत अच्छा ताल्लुक बनाते हैं और जिसके बारे में हम देखते हैं कि यार नहीं वो तो अपने यहाँ कभी आता नहीं वो तो कभी मिलता नहीं उनको आदमी भी नज़रअंदाज करता है ना दूरियाँ बढ़ती चले जाती हैं दूरियाँ और दूर होते चले जाती हैं हालांकि इस ताल्लुक़ से मोहम्मद रसोल्ला वसम ने हमको कुछ अलग नसीहत की है जो कि हमारे मिजाज हमारे मिजाज अभी जो हैं वो मोहम्मद वसम की नसीहत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं अल्लाह के रसूल वसम फरमाते हैं अन अब्दुल्लाबिन आमर इबिन आस قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं सिला रहमी इस चीज़ का नाम नहीं कि जो आदमी तुमसे अच्छा व्यवहार कर रहा है जो रिश्तेदार तुमसे बहुत अच्छा लगा हुआ है तुम भी उसके साथ अच्छा ही कर दो वो तो करना है लाजमी बात है आपको दिख रहा है कि वो अच्छा कर रहा है आप फरमा रहे हैं सिला रहमी तो इस चीज़ का नाम है कि जो आपसे दूर होता है आप उसको करीब ला कर दिखाओ जो आपसे नाराज होता है आप उसको खुश करो उसने आपके साथ हो सकता है कोई गलत बयानी कर ली कोई गलत इल्जाम लगा दिया कोई झूठी बात कह दी कोई हक तलफी कर ली ये सारी चीजें उसकी तरफ से हो गई उसके बावजूद भी तुम उसके साथ अच्छा किरदार पेश करो कुरान करीम के अंदर है ना अल्लाह तबारक तला फरमाता है वाला तस्तविल हसन तो वाला सैया इद फिल्लत ही आसन फैदी बैन का व बैन हुआ दावत का अन्न हो वली उन हमीम अल्लाह ताला कहता है कि नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकते गुना और स्वभाव बराबर नहीं हो सकते अच्छाई बुराई बराबर नहीं हो सकते अगर कोई शख्स तुम्हारे साथ बुराई करे तो तुम उसके बदले में उसके साथ अच्छाई करो तुम ऐसा मत सोचो इसने मेरे साथ गलत किया मैं भी इसके साथ गलत करके दिखाऊंगा आप उसके साथ अच्छाई करो जब आप उसके साथ अच्छाई करोगे तो उसका फायदा ही मिलेगा कि उसके और तुम्हारे दरमियान में अगर कोई दुश्मनी होगी कोई नफरत होगी तो वो नफरत खत्म हो जाएगी और वो आपका दुश्मन भी होगा तो आपका दोस्त बन जाएगा तो सिला रहमी सिर्फ इस चीज का नाम नहीं कि जो हमसे बहुत अच्छे से मिल रहे हम भी उनके साथ अच्छे मिले और जो हमसे दूर हो गया है हम उससे भी दूर हो जाए नहीं जो आपसे अच्छे मिल रहे हैं उनसे वाकई हमको अच्छे साथ अच्छे से मिलना है लेकिन जो दूर है उससे मिलने की कोशिश करना है जो तोड़ के जुदा हो चुका है उसको वापस मिलाने की कोशिश करना है उसको जोड़ने की कोशिश करना है मोहम्मद रसुल्लाह सल्लाम ने सिला रहमी की अहमियत बयान करते हुए यहां तक फरमाया देखिए कितनी प्यारी हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इदा आफ्तर अहदुकुम फल युफ फल फल युफतिर अला तमरिन फइनहु बरकतुन फइन लम यजिद तमरन फल माउ फइनह तहुरुन इसके बाद आपने फरमाया अस सदकत वल मिसकीन सदकतुन वही अला दिर रहमी सिंतानी सदकतुन वसिलतुन आप सल्लासम फरमाते हैं यह सही बुखार जाम तिरमी की रिवायत है नबी करीम सल्लम ने इशात फरमाया कि जब तुम में से कोई रोज़ा अफ्तार करता है तो उसको चाहिए कि खजूर से अफ्तारी करे 
کیونکہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے اگر وہ کھجور نہیں پاتا تو اس کو پانی سے افطاری کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی کو پاک کرنے والا بنایا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین پر صدقہ کرنا واقعی صدقہ ہے مسکین کو آپ مدد کرتے ہیں اس پر صدقہ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں لیکن آپ اگر کسی رشتے دار پر صدقہ کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ صدقہ ہی نہیں اس میں دوہرا اج رہے ایک صدقے کا دوسرا رشتے دار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا یعنی ایک چیز ہے وہی چیز ہم کسی مسکین کو دیتے ہیں ثواب ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو صدقہ کرنے کا ثواب دے گا اس میں کچھ شک نہیں لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے رشتے دار میں کوئی ضرورت مند ہے ہمارے رشتے دار میں کوئی حاجت ہے حاجت مند ہے ہم اگر وہ چیز اس کو دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں دو اجر ملیں گے ایک وہ چیز دینے کا دوسرا رشتے دار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا دو راجر دیا جائے گا اس لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر بھی صحابہ اکرام اس کی مشق کرائے کرتے تھے بڑا مشہور واقعہ ہے طلحہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا ایک باغیچہ تھا اور یہ مدینہ میں ایک ایسے شخص تھے جن کے پاس کھجوروں کے باغات کثرت سے تھے ایک باغ تھا مسجد نبی کے سامنے جس کا نام بے رہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں آرام فرمایا کرتے تھے اس میں تفریح کیا کرتے اس میں جا کر بیٹھتے اور اس میں میٹھے چشموں والا پانی تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پانی پیا کر دیتے قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی کہ تم لوگ اس وقت تک بھلائی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دو تو یہ آیت جب ابو طلحہ کے کانوں پر پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اپنے مال میں سب سے بہترین مال بے رہا کا باغیچہ لگتا ہے وہ کھجوروں کا باغ کہا میں اس کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت نفع بخش مال ہے انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بھلائی اس وقت ملے گی جب بہترین چیز خرچ کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خرچ کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو تو لے جاؤ تم اس کو اپنے رشتے داروں میں تقسیم کر دو تو انہوں نے لے جا کر اس کو اپنے چچا زاد بھائیوں میں اور دیگر قریبی رشتے داروں میں تقسیم کر دیا تب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر رہے ہیں صحابہ اکرام میں کہ رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کا مادہ کیسا ہونا چاہیے آپ اس کو لے لیتے بہت ضرورت ہے مسلمانوں کو اس وقت کئی قسم کے مسکین اور غربہ لوگ اس وقت موجود تھے بہت ساری جگہوں میں وہ تقسیم کیا جا سکتا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تربیت دی اور ہم تک یہ پیغام چھوڑا کہ ایسے وقت اگر تمہارے ساتھ آئے تم ایسے ایسے حالات تمہاری زندگی میں آئے تو ایسے وقت میں تم کو بھی یہی کرنا ہے کہ اپنا قریبی رشتے دار دیکھو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ چیز اس کو دو کیا ہوگا دوہرا اجر ملے گا ایک خرچ کرنے کا دوسرا رشتے دار کے ساتھ اچھا سلوک کر لینے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک حدیث میں اس چیز کا ذکر ہے ایک دفعہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہ حدیث مسند احمد کی ہے اور مسند احمد میں دو صحابہ کرام سے روایت مروی ہے ایک ابو ایوب انصاری اور حکیم بن حضام ان دو صحابہ کرام سے بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ترین صدقہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے رشتے دار میں خرچ کر دو غور کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے ساتھ آخر یہ سب چیزیں کیوں سکھلائی جا رہی ہیں اس لیے نا کہ بندے کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ رشتے ناتوں کو جوڑنے والا بنے رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنے ایک طرف رشتے داریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو ایمان بتلایا گیا جنت میں داخلے کی ضمانت بتلا دی گئی دوسری طرف رشتے ناتے توڑنے کو جنت سے محرومی کا ذریعہ بتلا دیا گیا تیسری طرف صدقہ و خیرات آدمی کرتا ہے لیکن جو صدقہ رشتے داروں میں کر دے اس صدقے میں دگنا عجر یا دوہرا عجر دینے کی بات کہہ دی گئی اس کو سب سے افضل ترین صدقہ بتا دیا گیا اچھا یہاں ایک چیز میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں رشتے داروں میں ترتیب ہے ایک جو اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ ہے 
ہم کو حسن سلوک کے معاملے میں اس ترتیب کا لحاظ رکھنا چاہیے محبت یہ ایک الگ چیز ہے حسن سلوک یہ ایک الگ چیز ہے بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ ترتیب کے خلاف ہم کو کسی سے محبت زیادہ ہو جائے مثلا ایک شخص اس نے نکاح کر کے آیا ہے ہو سکتا ہے وقتی طور پر کہ اس کو اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت ہو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ میں نے نکاح کر کے جو جوڑا بنتا ہے ان لوگوں جیسا محبت کرنے والا کسی کو نہیں پایا یہ ہو سکتا ہے محبت اس سے زیادہ ہو لیکن حقوق میں حق تلفی کبھی نہیں ہونا چاہیے حق جس کے جس ترتیب کے ساتھ مقرر کر دیے گئے ہیں ان ترتیب کے ساتھ ہم کو حق ادا کرنا ہے تو سب سے پہلا حق ہماری ماں کا رکھا گیا ہے ابو حرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کر لیا من احق الناس بحسن صحابتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون سب کے ساتھ سب سے زیادہ میں اچھا برتاؤں کس کے ساتھ کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کے ساتھ اس نے کہا سما من ماں کے بعد کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیری ماں کے ساتھ اس نے کہا سما من پھر اس کے بعد کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیسرے نمبر میں بھی تیری ماں کے ساتھ اس نے پھر کہا اللہ کے رسول اس کے بعد کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیرے باپ کے ساتھ تیرے والد کے ساتھ پھر آپ نے فرمایا سم مادنا کا سم مادنا کا پھر جو تیرا سب سے قریبی ہو پھر اس کے بعد جو سب سے قریبی ہو ان کے ساتھ تو اچھا سلوک کرتے جب تو یہاں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کو حسن سلوک کرنے کی ایک ترتیب بتائے میں پہلے کہا کہ ہو سکتا ہے محبت میں وقتی طور پر اتار چڑھا ہو وقتی طور پر آدمی کو کسی سے لگاؤ زیادہ ہو لیکن یہ محبت اس بات کا ذریعہ نہیں بن سکتی کہ ہم حسن سلوک کے پیمانے کو بدل دیں ہم کو تعلیم ہے سب سے اول درجے میں کہ ہم ماں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ ماں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کریں ماں کے بعد دوسرے نمبر پر والد محترم ہیں ادھر رخ کریں پھر اس کے بعد دیگر رشتے داروں کے فہرست بنتی ہے تو دوستو یہ سلا رحمی کے چند فوائد اور اس کو نہ اختیار کرنے کے چند ایک نقصانات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ بھی باتیں میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان پر مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ تمی بھائی سبھی بھائیوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین اقول و قول حدا استخر اللہ علی ولکم و رسائل المسلمین و الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ